Muy buenas amigos de YouTube, vamos a un nuevo vídeo de Triangle Estrategia y continuamos la aventura después de la defensa de Walford, aún sacrificando la, el pueblo y demás, hemos conseguido que la gente de Fraguelada no secuestre de alguna manera, se lleven a, a Roland, el rey actualmente, ¿vale? que sería el rey. Así que vamos a ver el... ¿Cómo ha significado la noticia de la defensa en el resto de pueblos? ¿Veis? Dos casas como a Wolford leales al, al reino. ¿Vale? Así que vamos con la casa de Teriol, ciudad de Teriol, donde Silvio es el, el jefe, el, el señor de esas tierras. A ver qué, qué dice. House Wolford triumphed? Yes, my lord. The Archduke's army has already withdrawn to the Crown City. That said, it would seem the Wolford army suffered significant casualties. Did it now? It is not as if I entirely failed to consider the possibility of an Esfrasi defeat. And yet, it is hardly an ideal development. Wolford may have won the battle, but can they win the war? Hmm. My lord? Ready a bird. I have a missive that needs sending. As you command. ¿A quién le mandará el mensaje? Silvio. ¿Será Serinoa? No sabemos. A ver qué, a ver qué pasa. Es interesante. Vamos a ver con Fulkes, que son gente leal al reino y dijeron que nos iban a ayudar. A ver qué, a ver qué pasa aquí. I bring good news, my lord. As Frost Army marched on Castle Walford in an attempt to seize the prince. But they were roundly defeated by House Wolford's forces and retreat to the Crown City as we speak. Joyous tidings indeed. I knew the Wolfords wouldn't let us down. I'm also pleased to report that Prince Roland is unscathed. I seem young Sarah Noah is more than capable of carrying on Lord Simon's legacy. Triumph as they did, they still suffered considerable casualties in the battle. It is more than likely that Esfrost is already preparing for a second attack. Very well. Take stock of our own forces and determine how many men we can send to House Wolford while retaining enough for our own protection. Yes, my lord. It's time to take a stand. If the three high houses come together as one, I am certain we will prevail. Sí, las tres, pero Silvio estará con ellos. Ese es el problema. Y Silvio lo vemos un poco titubeante, ¿no? Vamos aquí a ver qué pasa en la fortaleza de Cauce Arenal. To be quite frank, I underestimated House Wolford's strength. To think they were capable of driving off the S Frosty army forces like that. I suspect the outcome came as a surprise to the Archduke as well. And yet, something tells me Wolfort's victory is more than a fluke. I shall keep that in mind. Still, this development is to our advantage. This will only make it easier to carry out our plans. Just so, Your Excellency. Everything is proceeding as you anticipated. Yes. We shall have our way. It is but Aquí. No vamos a estar tranquilos, eh. Mm -mm. Vale, vamos con Wolford. A ver cómo está la cosa. Porque ya no hay nada más. Aquí está Blora que ha vuelto. 
Puedo pasar más. Castillo de Wolford. Vale, cómo estamos las cosas. Hemos sacrificado mucho, ¿no? I shall see to the wounded. I will help as well. My heart can assist with clearing the rubble. My thanks to you both. Your aid is most welcome. I am ready. Go safely, Anna, and give my best to the others. We take a risk in entreating a powerful nation for aid. I need you to determine to what extent we can rely on them. If... Leave it to me. I've sent Anna to the holy state of Hyzant. Our alliance may not be what it once was, but we must seek help wherever it may be found. In a perfect world, we would be able to count on the cooperation of our neighbors here. Indeed, unity within Glenbrook is of the utmost priority, especially now that we've ensured Prince Roland's safety. And yet, we cannot count on houses Tellior and Fox to act in up. We must prepare ourselves for every contingency. You are right as always, Benedict. We've taken the first step down our chosen path. Los voy a ganar a las aves, ¿no? Noticias. Do you have a moment, Your Highness? Oh, it's you. As silly as it may sound, I've never truly understood what it meant to be royalty. Does my life carry more weight simply because of the blood in my veins? You need not worry about that, Roland. Lord Wolford speaks true. The scales of conviction guided us, but this decision was ours. We have... I was born the second prince. No one expected great things of me. And yet, simply because I had the good luck to survive. If I may be so bold, it was not luck, your highness. We protected you. <laughs> I know this, of course. That's what makes this so hard. You all fought. Hey, Matías, el palacio, I need to become stronger. I must. Ni una palabra, amigo mío. Sí. A ver, un poco este capítulo más que nada son la trama. Eh, vamos a ver qué pasa. House Wolford prevails against General Avlora's army and drives them out of Glenbrook. Though victorious, Roland sobs quietly, saddened by the sacrifices made in his name. Glenbrook is powerless, but knows they must keep the royal bloodline alive. Thus, the conspiracies and power struggles around the noble blood in Roland's veins el viento juega con la veleta. Capítulo 8. Vale, tenemos noticias de la capital. De Donagia. Vale. Donagia. Basílica de Oráculo. Vamos a ver qué hay. So it appears the duchy intends to capture Glenbrook. But Prince Roland slipped from their grasp and fled to Wolford. The ink on the treaty is barely dried, and they're already declaring war. And what's more, 
There's a price on Prince Roland's head. It has spurred the masses into movement. They will bear their fangs at us in time. We cannot leave them to their own devices. I see this as a wonderful opportunity. We can make it clear how we stand after the Salt Iron War. Aye. And I much prefer to extinguish embers than a raging inferno. It sounds like you intend to start a war. Calm yourselves. There is no need to get so worked up over this. It is true that this grave matter may one day affect Hyzant. But it is in times like these that we must trust the Hierophant's words more than ever. Vamos con Welford. De momento Ana no ha llegado allí a la capital. Father, please open your eyes. There is so much I wish to ask you. Lord Sereno. I cannot let Father hear how weak I've become. I must be strong. Lord Serenoa, Master Benedict, you have a visitor. Who is it? Lord Silvio Tellior. He wishes for an mm. audience with Lord Serenoa. What business would the Lord of House Tellior have with me? Tell him we will be there shortly. Yes, sir. Every day is busier than the last. We haven't had a moment to catch our breath. You are doing a fine job as head of House Wolfort, Lord Serenoa. Your father would be proud if he could see you now. I could not do it without you, Benedict. Thank you. Bueno, siempre, siempre no creo que Benedict esté ahí con nosotros. Está la casa anterior, que de momento parece verde. Balanza. Three high houses to join hands and fight the duchy. Is that correct, Lord Silvio? Indeed. I believe it our duty to fight. Some are frozen in fear, trembling at the mere thought of the duchy's power. I feel that joining the three high houses under a single flag is the only way to unite them. My men ready themselves for war as we speak. Come to Telior and we can strike at Esros together. Prince Roland will be safe with us, of course. It's as good a plan as any. You have my thanks for getting the preparations underway. I wonder if Lord Landroy would agree. I doubt House Falks would refuse a fight. Their devotion to the Crown knows no bounds. But of course, they reaped great rewards from the bountiful land won during the war. You propose reuniting the three High Houses who led the Salt Iron War to its end. 
It is heartening to know you would once again lend us your strength. We certainly could use all the help we can get. Though I wish we could resolve matters peacefully. You speak as though your brother is not at fault for all this. Ooh, I tell her, tell her, tell her. My bright to be bears no blame for the Duchy's actions. Uh, my apologies. Forgive me for my outburst. But we haven't much time. I would have your answer now. Shall we accept Lord Silvio's proposal, my lord? Yeah, but I'm focused. Fetch the scales, Benedict. We shall decide our path together. No lo veo claro yo lo del pavo este. Pero cómo le digo que no? Sí, que se cabre. Don Silvio nos ha visitado para presentar su propuesta. Le voy a ver quién piensa lo demás al respecto. Eh, ¿Están a favor Roland? ¿Ana? Que pensé que se había pirado, pero está por ahí. Así está atrás de, de Benedict. Y el otro no me acuerdo nunca el del escudo. Eh, en contra está Frederica. Eh, uy, no, no me acuerdo siempre me se va el nombre de la eh, compañera de Frederica. Y Huguet. Por decidirse Benedict. ¿Qué hago aquí? Serenoa. Yo también sospecho bastante de Silvio, pero ahora mismo no nos conviene tener aliados, por mudos que puedan ser. Y las tres casas vasallas de que la Ocubur se unieran podríamos cambiar la situación de tan desfavorable. Eh... No me parece mala propuesta la de Silvio, pero si hay algo que te preocupa, dímelo sin problema. Acabamos de ser una cruenta batalla. Ahora mismo no estamos en posición para pelear junto a ellos, ¿no crees? En Roland hay muchos que quieren eliminarte, sería primero que te alejes de los dominios de Wolfo. Ahora, si tienes tropas que quieren defenderlo, que vengan hacia aquí. ¿Estás diciendo de que Fragolada nos atacará cuando hayamos salido de aquí? Subo que tienes razón, no olvidemos que los dominios de Terior están justo al lado de Fragolada. Ya hemos dejado a Roland dándole vueltas a la cabecita. Vamos con Ana. Lo primero sería prepararnos bien para lo que pueda ocurrir. Pues tiene una notable insuficiencia de provisiones y soldados. No nos debería importar si podemos confiar en la casa anterior o no. Podríamos incluso aprovecharnos de sus intenciones. Vamos a aprovechar, vamos a rechazar. No sé, no, a tener en cuenta que debemos usar todos los medios a nuestra disposición. La táctica de guerra se basa en este precepto. No sé por qué el archivicodo ha invadido el reino. En nuestra situación no deberíamos alien, alien, aliarnos con nadie sin pensarlo bien. Dirigirnos a otro territorio es excesivamente peligroso, pues no pueden atacar en cualquier momento. Esto es. Así es, si nos atacaran las fuerzas de Fragolada por fuera del castillo, nos costaría escapar o incluso forzarlos a retirarse. No obstante, no podemos quedarnos encerrados dentro del castillo de Wolford para siempre. Está por decidirse y Benedicto no debe tocarlo, pero este sí. Herador. La casa anterior también tiene el deber de proteger al reino, pero cuando pasó todo, lo de la invasión se escondieron en casita con el rabo entre las patas. Para mí, que el desgraciado de Silvio está tramando algo ahora. Pero tampoco tenemos motivos reales para decirle que no se ofrece un luchar a nuestro lado. Y nos tenemos que decir que no. Yo en lo personal no me opongo a aliarme con ellos. ¿Tú qué opinas, Zagal? Para Fragolada está al lado, al tanto de todo posible alianza dentro del reino. Si dejásemos nuestros dominios, corremos el riesgo de que nos ataquen. No tenemos tiempo. La general Ablores está jugando su honor y hay muchas posibilidades de que vuelvan a atacarnos pronto. Esta. Dices que Fragolada podría aprovechar y tendernos una trampa en cuanto partamos rumbo a los dominios de Terión. En realidad tiene mucho sentido. Según lo que ocurra, podríamos caer en sus tartimañas. A todo esto puedo ver que hay algo más que te preocupa. ¿Es que te ha dado mala espina algo que has dicho, Silvio? 
Ha venido a veros pese a todo lo que está ocurriendo. Como si Don Silvio supiese que el ejército del archivador no la atacara. Y está tan preocupado por el bienestar de Roland, podría haber sugerido que lo recuperáramos en el castillo de Walford, donde estará a salvo. Ya veo, por muy sigilosos que sean, siempre hay una posibilidad de que el ejército de Fragorado los pille. Silvio es muy prudente, no más bien un, es un cobarde, y sin embargo ha decidido arriesgarse para venir a vernos. Sí, entiendo por qué te preocuparía. Es que es eso. Lista de unidades. Vamos al campamento. ¿eh? Antes de la votación vamos al campamento. Y quiero hacer cositas. La ascensión de clase. Vamos a espadachines ya. Mejorame la espada. Y el que ya tenemos. Faltan 500. Salimos al campamento y iniciamos votación. A ver qué sale. It is time to cast our votes. Do we accept House Tellier's proposal or go our own way? Approach the scales of conviction with your token at the ready. I stand by my decision. My apologies. Esta vez será mejor que confíe en mis instintos. El ladro es el último. Creo que más bien hay que hacer lo contrario.
The scales of conviction will illuminate the... Es decir, a los que he intentado convencer, he intentado convencer a los tres, los tres al final han aceptado la propuesta de Silvio, Ana, Erador y Roland. Y gracias a Benedict, que ha dicho que no, ha salido el no. The way forward is decided. We deny House Tellior's proposal and whether this fight alone. Are you mad? Pero... You would stand idly by while our kingdom is in grave danger. This is the path we've chosen. I hope you understand. I do not. You must reconsider. Or else House Telior too will face Esfrost's wrath. Hmm. And why would that be no. our inclusion? We are in no condition to fight, Lord Silvio. It is as simple as that. Then I pray something more than death awaits us both. El viento juego la velota fin. Lord Silvio of Telior offers the solitary House Wolfort an ally and a place of protection for Roland. But Serenoa chooses to walk his own path, even if he must do so alone. Silvio leaves with a disquieting look in his eyes. Debemos separarnos. No, 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 spare me. I beg you. That's enough, Rufus. You call these men soldiers, Silvio? They haven't got any spine. Save your anger for House Wolfort. We will strike at their castle soon enough. Ha! Sounds like they saw straight through your stupid plan. Ah, what could a lowly bounty hunter know of a lord's struggles? Without Roland, my house is doomed. They call you heroes, Bane, right? That is all you need do. And do it I shall. The only one you need alive is the prince, right? Bien, Rufus. Por nosotros. Vale. Aquí, ¿quién está? Puerto de Wolford. ¿Quién llega al puerto? ¿Por qué es? I don't know what to expect now that S Frost has taken over Glenbrook. I heard they put a huge bounty on the prince's head. We can make a killing if we catch him. I always dreamed of kidnapping royalty, <laughs> but the prince of a crumbling kingdom. They'd probably kill him if we turned him over. The reward is tempting, though. The reward is tempting, though. Vuelven a aparecer estos. A ver aquí, el castillo del alba. Si mencionan las otras casas.
I beg you, sir, give me one more chance. I shall not fail again. We are already taking measures against House Woolfort. A suitable pawn has showed itself before. Though, perhaps, I should be more wary of my own family than any other. Huh? Falks is all that remains of the three high houses. I trust you know what to do, Evlora. Lord Landroy Fox is famed for his bow arm. He had the pluck to fire at your master during the war. Do you think you can best him? Without a doubt. I'm gonna focus. Si es que sabía yo que no que iba a costar salir de esta. Vale, vamos a Wolford. Vamos a recibir la visita de los Teriol de Rufus. Así que vamos a darle cañita. Ana trae noticias. The Teliore army has entered our domain. Yes, the vanguard is nearing Castle Wolford as we speak. It will not be. I knew his intentions were not as pure as he made them seem, but... Did... According to our spies, Lord Silvio has been in contact with Esfrost. There is a reason he is known as an opportunist. This was all a plan to destroy... So he wished to secure Prince Roland to use as leverage... I was also told that House Tellior has hired a man named Rufus as a bodyguard. What do you know about this man? He's a bounty hunter known as Heroes Bane. Who's only El asesino de héroes. That said, he's claimed the lives of countless famed warriors. It would be wise not to underestimate him. To think Lord Sylvia would hire such a man. It means he's serious. We must plan accordingly. Understood. Gather the others. Vamos a ir. So Silvio has betrayed us. I suppose he has come here for me. You are correct. He most likely wishes to use you. That bastard! To think he would throw his own countrymen under... We haven't time to get emotional, Eridor. They are on their way here. I beg to differ. There's no better time. I'm trembling with rage. As am I. We'll teach those traitorous bastards a lesson. Yet more bloodshed for my sake. Prince Roland... We have no choice. And the enemy is our former compatriots. They may well. We may have to face them head on at the gates. We need all the help we can get. Please fight. This is no time to waver. We must step. Yes. Together we can overcome this. To arms! pelear en este lugar, pero no me dejan más opción. Más vale ir preparándote para contraatacar el ejército de Terior. Traguelada ha capturado a la capital real. Nosotros hemos sufrido grandes pérdidas. Mi teoría es que la casa Terior tiembla ante el poder del ejército de Traguelada. En vez de que tengan miedo en vista de lo débil que es su ejército, imagino que se partirán retiradas si ven que no nos pueden ganar. Los dominios de Terior están cerca de Traguelada. No me extrañaría que les tengan todavía más pavor que nosotros. De momento la casa de no ha tenido ninguna baja. Me hace preguntarme si Don Silvio es mejor patriarca que yo.
Voy a poner esto, pero no estoy. No estoy convencido del todo. Sí, si Fragolán notase cualquier acción en su contra, no tardaría en realizar una incursión y cobrarse con una gran cantidad de víctimas. Podría decirse que la Casa Tellol ha tomado esta decisión para proteger su propio territorio. Entiendo los motivos de la Casa Tellol. Pero no, no vamos a quedarnos tranquilos esperando a que nos eliminen. Claro, puede que sean nuestros compatriotas, pero debemos luchar contra ellos y perderlos. Vamos, no puedo bajar. Me que algo. No puedo bajar. Aquí sí. Este ya lo pillé, ¿no? bien. Esta casa ayudó durante la guerra de Rosalina y contribuyó a que este terminara el conflicto finaliza de forma pacífica. Estaría bien que nos devolvieran el favor echándonos una mano. Necesitamos apoyo, pero la intervención de una gente significaría volver a la guerra de Ferrosalina, algo que quisiera evitar. El triple pacto ha fracasado y ahora la casa anterior nos ha traicionado. Confiar ciegamente en los demás solo nos tendrá a arrepentirnos. Y estoy seguro de que una gente quiere frenar a la volada, también de ver si somos útiles para ellos. Si volviésemos a un conflicto así, la culpa sería más bien defragolada por subir el ataque a la capital. ¿Me está diciendo que piensa sacrificar la casa Walford con tal de evitar una nueva guerra, mi señor? No, por supuesto que prioridad es proteger a todos los miembros de casa y lucharé hasta el fin para ello. Pero que confíes en mí, tendremos que apretar los dientes en esta situación tan desfavorable. ¿Volvieron las pesquisas? Digamos qué pasa. Nivel recomendado 12. Vamos a ver qué tal. How regrettable we should meet again like this, Lord Silvio. Agreed, Lord Serenoa. I beg you to reconsider. If you do, I promise to put in a good word with your. I cannot do that. We follow the path we believe in, no matter how treacherous. Unlike a certain opportunist. Your lofty convictions will not change reality. If you lose, nothing remains. Not house nor loyalty. Then we will defeat you, Lord Silvio. And hold fast to our belief. Try as you might. You will never prevail. Okay, todo en el Rufus, el tío. Let me show you how heroes bane earth. Estos amarillos son magos, ¿no? Va a estar complicado eso. Vale, condiciones para la victoria de derrotar a Rufus, condiciones para la derrota, para la victoria de Rufus, para la derrota perder a todas tus unidades. Vamos a comenzar la batalla. Nivel recomendado 12. Eh... Campamento, vamos a ver si tenemos algo. Tu, tu, tu. Bueno. Listo, unidades. Vale. Vale. 3470. Bueno, vamos a probar qué tal vamos a, a la batalla. Ah, y le da otra vez, muy bien. Uf, va a ser complicado, eh, un verano jugar.
Contraataque del ejército de Terion. It looks like House Wolfort has yet to recover from their last battle. All the better for us, I say. This should be fun. Show no mercy to anyone under their banner. Silvio's army approaches. Everyone prepare for battle. We have the high ground. We must use our position wisely. Time to work. Eh. Lanza veneno, puedes lanzar veneno. ¿Qué tiempo tengo que aguantar? Eh, Derrotar Rufus. Luego vendrán luego a ayudarnos nosotros, ¿no? Ahora, ahí viene. ¡Hostia! La pilla, Julio. Rufus, ¿qué hace? Tell me who to kill. Come, face your death at my blade. Even if you're running. Hostia, oh, me lo pasa. There is no mercy on the battlefield. No, esto es para eso. A lo mejor a ella. For the future of House Wolford. Va, tenemos a, a Rudolf. Es curioso, ¿verdad? la fecha directa. ¿Qué se va a pegar al lado o qué? ¿Las hechiceras me la rompen de una? ¿Por aquí? ¿Por aquí no puedo bajar? ¿Esta gente que está encerrada aquí? ¿No puedo bajar por aquí? Es un poco lamentable, ¿no? Victory goes to the flick. This is wonderful. Time to take action. I will follow you faithfully till the end. Ah, 
I will end this. Si yo llegara aquí y pudiera hacer algo. No me interesa que me la barricada. Vale, 98% de vulnerabilidad. ¡Hostia! Me quemo. Poco idiota, ¿no? Bastante idiota, me he puesto ahí en el fondo. Me <risa> pensaba que no me iba. Pensé... Pensé que era decorativo, pero luego pensé, digo, hostia, me voy a quemar. Y yo sí, me voy a quemar, tengo una. ¿Sabes más fuerte ahora? Espero que Rufus no sea como la como el Bloa de, de la anterior. ¿Veis? Son arqueros todos, ¿eh? Vale, Julio. Hostia. No, Julio. No deberían de poder atacar a Ana, ¿eh? Está un piso por encima. ¿Qué hace este? Si no, all for victory. Much appreciated. We doing this? Vamos a preparar más para la guerra. No. Si puedo curar a... siguiente el siguiente tutorial podría sanar a julio y a, y a roland no me cambies la cámara yo no pedí que me cambies la cámara y 
¿Estás deseando que quema ahí eso? ¿Va a llegar este aquí? Vale, me ha afectado las cadenas. Eh, me puedo echar un pasito para atrás, incluso. Me va bien. Apuntar. No sé qué hacen. Es como que aumenta el estado, ¿no? Vale. Eh, a Ronald lo dejamos aquí de momento. Aguantando. Ahora se está quemando, tú. Rofus va a subir. Bueno, otro menos. Vale. Rudolf. Flecha directa. Hay fuego tú. Que si paso ahí me van a me van a me van a, me van a dar de todos. Aguarda ahí. Aguarda ahí. Quieren venir que vengan. estar antes de sanación y le metemos aquí curamos a Julio y a Rudolf a los dos a la vez eso es aguantamos ahí eh, Benedict no sé cuánta vida le han quitado a, a ser no espérate curación de puntos de vida sale lo que hay. Ahí se va a quedar aquí. Julio. Y otro. Me he equivocado. Ese estado oculto. Cuidado, eh. Cuidado los arqueros. Vale, se eh, recula. Por ahí no puede subir. Ese quiere venir hacia nosotros. No me va mal. Este vamos a hacer preparación para la guerra. Igual que antes. La verdad que este personaje. Eh, no sé si podría poner algún arma, pero es bastante estúpido, ¿no? De momento no, no lo encuentro. Venga, vamos con Frederica, que es la, la ama. No puedo hacer ataque especial, ¿eh? Aquí Frederica se va a quedar aquí al lado de Roland. De momento, o guardando. Vale, viene el arquero este. Uf. Vale, Roland lo mismo, lo dejamos aquí. Estamos esperando a Rufus, ¿eh? No queremos que suba. Viene de camino. Bueno, oh, vamos a arreglar, se lo va a fundir de una. 
Ana... Ana podría lanzar veneno. Pero es que arriesgo mucho, ¿eh? Ahí metiendo a Ana. Si me tiro ahí el Rufus va a ir a por mí, ¿eh? ¿Qué vida tengo? 136. ¿Me la podría jugar? Si get de no, de no hacer nada, en la última me está sirviendo de bastante, ¿vale? Eh, rechazo. ¿Dónde estás? Ah, lo mato. No puedo, ¿no? Me quedo aquí. Venga. Pasito para atrás y oculto. Pulo ha caído. Eh... My turn. I shall do what I can. My apologies. Un duelo de arqueros, ¿eh? Espérate, que desde aquí a lo mejor le puedo pegar con la... con la Federica ya. Y hey, se ha apagado el fuego ese. Vale, Ana. Es que Ana, como baje ahí, se la cagan de golpe todo. Ah, pues saltar, ¿no? Estoy 
Did it. What now? Come on. I was say it for too. Si pongo aquí el hechicero este me lo va a matar. For the honor of House Wolfort. Death from above. You can do better than that, Wolfort. It's no fun for me if you don't. The battle is ours. Darkness engulfs you. Vale. My turn. Se anima, se anima, se anima la cosa. There is no mercy on the battlefield. You have nothing left. You've left yourself open. You won't beat me. Let me heal your wounds. Your wounds are healed. That's a help. My turn. Si pudiera lanzar veneno desde aquí, no puedo lanzar, pero pues. Toma, veneno. Envenenado. Toma, batido otra vez. Federica. Ahora hay que hacer rojo. You'll be fun to kill. Die, you bastard. Aguanta un turno. Flecha directa. ¡Hostia! Pues está muerto. Serinoa. ¿Me puedo cargar al hechicero Glauco? ¿O me puedo, o puedo gestarle un golpe bueno a este? Le quito, le quito bastante. ¿eh? El hechicero me interesaría. Me interesaría matar al hechicero. Ya se centra más en el Rufus, que es el que nos da la la victoria de, de la pelea ¿no? you don't stand a chance so 
you're the royal wealth. You're even scrawnier than I thought you'd be. Poor King Regna, losing his head and having to leave everything to a worthless runt like you. Say whatever you will about me, but I refuse to let you make a mock. It isn't over yet. Darkness engulfs you. Damn it. Va bene, no? Curación. Vale, cura al soldado, no lo cura al, al jefe. Stronger already. Allow me. Hmm. Poder noventa y seis. Se lo metemos al Rufus, se lo tenemos a la mitad, ¿no? No creo que sea tan fácil, eh. Hostia, 30 le ha metido el veneno de la Ana, eh. Uf. eh. Os digo una cosa, se ha equivocado. Se ha equivocado porque no he curado a Serino. Que perfectamente me podía haber pegado un. Un hostión a Serino. Y. Y dejármelo bastante baldado. Si vemos una sanación aquí. Curamos a los señores. Pensé que, que ella iba que ella iba a, a atacar antes que el, que el Rufus. Qué pesado el arquero, no me quite. 39, está vivo todavía. Estoy vivo todavía. Pero... Joder. Eh. Ha sacrificado ahí y esta es la misma. ¿eh? todos los estados posibles. Ojo. 
There is no mercy on the battlefield. No sé si darle algo a Ana, no sé qué vida le entrega. No puedo hacer a Ana, ¿qué? Let us reverse our fortunes. Turno. Envenenado está ya, así que no le vamos a pegar más veneno. Ya simplemente con el veneno tenía que caer. Si los hechiceros no hacen nada. Aguantado, se quema y se muere. Ah, so this is the true might of House Wolford, huh? We retreat. Today, victory is yours. Eso tiene un botín valioso. Victoria. Y solo que hay Julio, al final. Al pobre. I can't remember the last time I fought someone so formidable. Uh, how is it you can still stand and fight? It is as you said. If we lose here, nothing will remain. What are you boasting about? Even if you kill me, Esfos is still the victor! I withstood humiliation to preserve the name of the High Houses. And even so, you ingrates treat me like this! Enough excuses. They are not excuses. House Wolford has single-handedly brought ruin upon us. As long as I live, so shall the High Houses! <laughs> Get back here, Silvio! You still owe me my due! Shall I pursue him? No. He has no reason nor army to strike at us again. True. And I would rather not harm one of our own could we avoid it. No. Debemos separarnos, fin. Bueno. Va a ser sus, sus tierras a las nuestras, ¿no? At the end of the battle against House Wolford, Lord Sylvia leaves the field defeated. The victors, however, do not go by unscathed. Repeated battles taking their toll on the soldiers. All goes according to Gustadolf's plan to weaken both houses. Landroy falls. Lord of the third of Glenbrook's high houses. No. Faces off against General of Laura. Capítulo 8. Luz y sombra. Tenemos que jugar con ellos. Ostras, pues esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Si sí, tenemos que jugar. Bueno, eso será en el siguiente capítulo. Pero está interesante la cosa, ¿eh? Espero que os esté gustando esta, esta serie. Y nos vemos en el próximo. Ya sabéis, dale like, suscribiros al canal para más. Y os espero en el próximo. Hasta pronto.